നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരി ഫിഷ് ട്രക്ക് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണിൻ്റെ അംശമില്ലാതെ ജലം മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് വിത്ത് മുളച്ച് പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണിത് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത തീറ്റ പുല്ലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതെ തീറ്റ പുല്ല് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന തീറ്റ പുല്ലുകൾ നമുക്ക് പശുവിനായാലും ആടിനായാലും മുയലിനായാലും കൊടുക്കാം ഈ കൊടുക്കുന്ന പുല്ല് അവയുടെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നു മാത്രമല്ല പശുക്കൾക്ക് ചന പിടിക്കുവാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു ചന പിടിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഇത് കർഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കർഷകർ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥലപരിമിതികളുള്ള കർഷകർക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീറ്റ പുല്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ തീറ്റ പുല്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഹൈഡ്രോപോണിക്സുകളുടെ മെഷീനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുതൽമുടക്കുള്ള മെഷീനുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു രൂപ പോലും മുതൽമുടക്കില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണപ്പെടുന്ന തീറ്റ പുല്ല് വളർത്തിയെടുത്തത് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിലോ ഗോതമ്പ് അളന്നെടുത്തു ഈ ഗോതമ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് എടുത്തു അത് ഒരു ചാക്കിൽ ചണച്ചാക്കിൽ കെട്ടിവെച്ചു വളരെയധികം ടൈറ്റായിട്ട് വായു കയറാത്ത വിധം കെട്ടിവെക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ അഥവാ രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് തുറക്കുക നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഗോതമ്പ് മണികളും മുളകൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ട്രേയിൽ അങ്ങ് നിരത്തുക നിങ്ങൾ നിരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മുളകളെല്ലാം മുകളിലോട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം വളരെ അടുപ്പിച്ചും നിരത്താം ഈ ട്രെയിൽ നിരത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൽ ഹോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം വാർന്നു വെളിയിൽ പോകണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ഹോളുമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വിത്ത് നിരത്തി വെച്ചു ശേഷം ഇതൊന്ന് ചരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം വാർന്ന് ഈ ഹോള് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൽ ഫംഗസ് പിടിക്കും പൂപ്പൽ പിടിച്ചാൽ അത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് എങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഉത്തമം ഇങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നമ്മളിത് സൂക്ഷിക്കണം നാലോ അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ എല്ലാ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ട്രെയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് അടർത്തിയെടുക്ക ഈ അടർത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ പുല്ലിനെ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ അഥവാ ഷീറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് പശുവിന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും പീസുകളായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ആർത്തിയോടെ അവ ഇത് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന് കാരണം ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെല്ലറ്റ് തീറ്റയേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു ആഹാരമാണിത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഗോതമ്പാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ധാന്യം ചോളമാണ് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതുപോലെ ദിവസവും കൈകൊണ്ട് നനയ്ക്കുക എന്നത് പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം വാങ്ങുന്നതും പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ
നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു മോട്ടോറും അതും ആമസോണിൽ കിട്ടും അതും ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തട്ട് തട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ തട്ടിലും ഈ ട്രേകൾ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇടപെട്ട് നന വരുന്ന ജലം എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈമർ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപയൊന്നും ആകില്ലെങ്കിലും പതിന വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് നിന്നാൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാനതവിടെ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം കൃഷിയിടമുണ്ട് തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുവാനായി കൃഷിയിടം ഉണ്ട് എങ്കിൽ സി ഒ ത്രീ എണ്ണത്തിൽപ്പെടുന്ന തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അഭികാമ്യം എന്നാൽ കൃഷിയിടം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്ഥലപരിമിതികളുള്ള കർഷകർക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിത്ത് അത് ചോളമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം മാത്രമല്ല ചോളം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഇത് വളരുന്ന വിത്തായിരിക്കണം നിലവിൽ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ചെയ്യുന്ന കർഷകനാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ചോളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചോളം മുളപ്പിക്കുവാനുള്ള ചോളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ശുഭദിനം